বিসমুল্লাহির রহমান রাহিম প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ শিমুরদা এম পি কলেজের অনলাইন কার্যক্রমে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত তোমরা বাসায় বসেই শিমুরদা এম পি কলেজের এই অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন বিষয়গুলো আমি তোমাদের সাথে সবসময়ই ছিলাম গত কয়েকটি ক্লাস আমি নিয়েছি তোমাদের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে তো আমি তোমাদের সাথে আসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রভাষক জীববিজ্ঞান শিমুরদা এম পি কলেজ কালীগঞ্জ সাতক্ষীরা প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আশা করছি তোমরা আমার এই ক্লাস এখান থেকে শোনার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পড়াশোনাগুলো বাসায় বসেই সম্পন্ন করতে পারছ এবং তাই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের সামনে আবারও এসেছি যে বিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে তোমাদের সাথে আমি সবসময় আলোচনা করে আসছি ও গত সপ্তাহে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম জীববিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম পত্রের উদ্ভিদ উদ্ভিদের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে তো সেখানে যে আলোচনাগুলো আমরা করেছিলাম সেই আলোচনা তোমরা বাসায় বসে দেখেছ এবং আমি চেষ্টা করেছি পুরোপুরি বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমাদের কাছে সবটুকু ইনফরমেশন পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এবং আমি তোমাদের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়েছিলাম গত ক্লাসে তখন বলেছিলাম আমি পরবর্তীতে আবার তোমাদের সামনে আসব তাই ধারাবাহিকতায় আজকে তোমাদের সামনে আমি এসেছি এবং আজকে আমি জীববিজ্ঞানের প্রথম পত্র যে অনুজীব বিষয়টি আছে অনুজীব পাঠটি সেই পাঠটি সম্পর্কে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব এইমাত্র যে সকল ছাত্রছাত্রীরা এই শিমুরদা এম পি কলেজের এই অনলাইন ক্লাসে জয়েন করেছ আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছ তাদের সকলকেই আবারও শিমুরদা এম পি কলেজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আজকের ক্লাস আমি তোমাদের জন্য শুরু করতে যাচ্ছি প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা বোর্ডে কিছু লেখা দেখতে পাচ্ছ যেখানে লেখা আছে শিখন ফল ভাইরাস কি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ভাইরাসের প্রকার ভেদ ভাইরাসের গঠন ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এটা আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আজকে জানতে পারব তোমরা যারা খাতা কলম নিয়ে সামনে বসেছ তারা এই শিখন ফলগুলো আগে থেকে লিখতে পারো আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আমি আলোচনা শুরুতে বলব আজকে যে আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে অনুজীব অর্থাৎ অনুজীব যে সকল জীব ক্ষুদ্র অনু অর্থ ক্ষুদ্র জীব যে সকল জীব খুবই ক্ষুদ্র আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এই সব জীবগুলো দেখার জন্যে আমাদের পরবর্তী তন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে থাকে সেই সব জীবগুলোকে বলা হয় হচ্ছে অনুজীব আর এই অনুজীবকে ইংরাজিতে বলা হয় মাইক্রো অনুজীব অর্থ হচ্ছে মাইক্রো এখন এই অনুজীব যে বিষয় যেখানে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের যে শাখায় অনুজীব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় মাইক্রো বায়োলজি অনুজীব সম্পর্কে যেখানে আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় মাইক্রো বায়োলজি অর্থাৎ আজকে আমরা যে জীববিজ্ঞানের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনুজীব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল জীব আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না যাদেরকে দেখার জন্য আমাদের বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় যেমন অনুবীক্ষণ যন্ত্র এর মাধ্যমে দেখতে হয় সেই সকল জীবগুলোকে বলা হয় অনুজীব আর অনুজীব যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে মাইক্রো বায়োলজি এখন আমরা দেখে নিই যে অনুজীব কি কি কোন কোন জীবগুলোকে আমরা অনুজীব বলে থাকি 
যেমন প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা জানো যে এমন অনেক জীব আছে যেসব জীবগুলোকে আমরা সচরাচর দেখতে পাই না কিন্তু আমরা শুনি যে এই জীবের কারণে বা এই অনু জীবের কারণে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া আমরা জানি যে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া একটি ব্যাপক প্রচলন বা এই ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগে আমরা আক্রান্ত হয়ে থাকি আমরা অনেকেই জানি ভাইরাস জড়িত এবং ব্যাকটেরিয়া জড়িত অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক বড় বড় রোগ আছে তো সে সম্পর্কে আমরা আলোচনায় যাব তো এই অনুদিন যে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার কথা বললাম এখান থেকে আমরা আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি তোমরা অবশ্যই এই শিখন ফল থেকে বুঝতে পারছো যে ভাইরাস কি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ভাইরাসের প্রকার রয়েছে ভাইরাসের গঠন ভাইরাসের মানুষের গুরুত্ব অর্থাৎ আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের ভাইরাস ভাইরাস সম্পর্কে আমরা আজকে ডিটেলস আলোচনা করব তাহলে ছাত্র ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা আলোচনা শুনছে যে কথা কি লিখবো সেটি হচ্ছে ভাই রাজ আমরা প্রথমে দেখো যে ভাইরাস কি অর্থাৎ ভাইরাস কাকে বলে এই ভাইরাস এই ল্যাটিন শব্দ এই ল্যাটিন শব্দ থেকে ভাইরাস শব্দটি এসেছে যার অর্থ হচ্ছে বিষ তাহলে আমরা এই কথা থেকে বুঝতে পারছি যে ভাইরাস কতটা ক্ষতিকারক ভাইরাস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ অর্থাৎ এই ভাইরাস দ্বারা যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে বিষ খেলে যেমন মানুষের বেঁচে থাকার আর কোনো আশা থাকে না মৃত্যু হয়তো বা তার জন্য অবধারিত হয় তো এই ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে এখান থেকে হয়তো ফিরে আসা সম্ভব হয় না তাই এটাকে বলা হয়েছে বিষ প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছ যে আমরা সহ পৃথিবীর মোটামুটি একটা সব জায়গায় সবাই তোমরা সহ সবাই আমরা ঘরে এখন বন্দি হয়ে গেছি যে কারণে সেটি হচ্ছে করোনা ভাইরাস আমরা জানি করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা এখন সবাই প্রায় গৃহবন্দি স্কুল কলেজগুলো বন্ধ আছে আমরা তোমরা বাসায় বসেই লেখাপড়া করছো আমরা এই অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষাগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে সেই ভাইরাস যে ভাইরাসের কারণে আজকে সমগ্র পৃথিবী একটা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে ভাইরাস কতটুকু ক্ষতিকারক এই ভাইরাস অর্থ হচ্ছে বিষ এই ভাইরাসের ইতিহাসটা কেমন ভাইরাস সৃষ্টিটা কোথা থেকে হলো বা কিভাবে এই ভাইরাসের সৃষ্টি হলো সেটা আমরা একটু দেখে নিই আঠারোশো ছিয়াশি সালে সর্বপ্রথম আঠারোশো ছিয়াশি সালে বিজ্ঞানী অ্যাডম মিয়া আঠারোশো ছিয়াশি সালে বিজ্ঞানী অ্যাডম মেয়ার সর্বপ্রথম তামাক গাছে এক ধরনের জীবাণু উপস্থিতি লক্ষ্য করে এবং সেটাকে তিনি প্রথমে নাম দিয়ে থাকেন টিএমভি অর্থাৎ টোবাকো মোজাই ভাইরাস পরবর্তীতে আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী স্ট্যানলি বিজ্ঞানী স্ট্যানলি আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী স্ট্যানলি তিনি এই তামাক গাছের এই মোজাইক ভাইরাস থেকে এই 
রোবাক মোজাই যে ভাইরাস যে অংশটি রোবাকরান্ত থাকে সেটি আলাদা করে ক্লাসিত করতে সক্ষম হন এই কাজটি তিনি করেন এবং এই কাজটি করার কারণে এই বিজ্ঞানী তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন কারণ এই লোকটি তখন খুব মহামারী আকার ধারণ করেছিল যার কোনো সমাধান আসতেছিল না বিজ্ঞানী স্ট্যানলি এটার উপরে কাজ করার কারণে তাকে এখানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে এই টোবাকো মোজাইক ভাইরাস ছাড়াও সে সময় ভাইরাস দ্বারা আরও অনেক বড় বড় রোগ যেগুলো বিশ্ববিখ্যাত এবং সারা পৃথিবীতে বিরাজ করেছিল সেই ধরনের রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে ভাইরাসের অনেক ভূমিকা ছিল তো বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে এই পদ্মক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারে যে এইস যে রোগটি সেই রোগটিও হয়ে থাকে এই ভাইরাসের কারণে আমরা একটু দেখে নিই জড় বৈশিষ্ট্য দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য 
এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তোমরা লুই পাস্তুরের নাম শুনেছো নিশ্চয়ই এই লুই পাস্তুর হচ্ছে জলতন্ত্র রোগের আবিষ্কারক এবং নোবেল বিজয়ী একজন বিজ্ঞানী এর একটি গবেষণা কেন্দ্র আছেন সেই গবেষণা কেন্দ্রে একজন অধ্যাপক তিনি একটি গবেষণা করেছিলেন ভাইরাসের উপরে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত গুরুত্ব হয়েছিলেন যে ভাইরাস এমন একটি জীব যার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য বলার কোনো সুযোগ নেই অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন এই ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস এ ভাইরাস ইজ এ ভাইরাস অর্থাৎ ভাইরাস ভাইরাস ভাইরাসের নির্দিষ্ট করে কোনো বৈশিষ্ট্য করার সুযোগ নেই তবে সে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা হচ্ছে জীবীয় আর একটা হচ্ছে জল আমরা একটু দেখে নিই যে জীবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী আর জল বৈশিষ্ট্যগুলো কী জল বৈশিষ্ট্য প্রথমে এক নম্বর হচ্ছে এটি অকোষীয় এটি অকোষীয় দুই নম্বর হচ্ছে যার ফলে থাকে না সাইটোপ্লাজম থাকে না এই জনবৈচিত্রের কারণে এটি অবশ্যও এর পশুর আসি সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস থাকে না আর স্পষ্টতর যেহেতু একটি নির্দিষ্ট পোষকে অবস্থান করে যদি পোষকে না থাকে তাহলে পোষকের বাইরে এসে নির্জীব অর্থাৎ জল বৈশিষ্ট্য সে তিনটি বৈশিষ্ট্য তার ভিতরে এক নম্বর হচ্ছে এটি একটি অকর্ষিত যার ফলে এর পোষ্ট আছে সাইকোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে না আর নির্দিষ্ট পোষকের বাইরে এরা নির্জীব অর্থাৎ এই পোষকের বাইরে যদি ভাইরাস থাকে তাহলে সে বংশ বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ তার সমস্ত কার্যক্রম নির্জীব থাকে অর্থাৎ বন্ধ থাকে আর জল বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে হবে জীবীয় বৈশিষ্ট্যের ভিতরে হবে এক নম্বর প্রথমত এরা বংশ বিস্তারে সক্ষম বংশ বিস্তারে সক্ষম নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ ডিএনএ আর এনএ থাকে ডিএনএ আর এনএ থাকে
অনুসন্ধান সম্ভব এটি বংশগতের সক্ষম নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ এবং আরএনএ থাকে বংশগতির অনুসংযোজন সম্ভব অর্থাৎ যখন জীবের ভিতরে থাকবে তখন ভাইরাস তার বংশ বিস্তার করতে পারবে ভাইরাস তার নিজের যে সকল কর্মকাণ্ড সেগুলো সে প্রকাশ করতে পারবে ডিএনএ আর এ এক সূত্র বা বি সূত্র যে ডিএনএ বা আর থাকে সেগুলো দিয়ে এরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে সক্ষম হয় এই দিন ধরনের বৈশিষ্ট্য সবসময় ভাইরাস বহন করে থাকে এই ভাইরাস পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস থাকে বিভিন্ন প্রকারের তো এই বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সংখ্যা এবং তাদের গঠন অবস্থানের উপর নির্ভর করে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যার প্রথম ভাগের নাম হচ্ছে আকার ভিত্তিতে অর্থাৎ কেমন দেখতে এরকম আর দ্বিতীয় যে ভাগটি থাকে সেটি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের যে পরিমাণ থাকে এটার ভিত্তিতে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এখন প্রথম ভাগটা দেখে নেই আকার ভিত্তিক আকার ভিত্তিক অর্থাৎ ভাইরাসের যে বিভিন্ন ধরনের আকার আছে বিভিন্ন আকৃতির এই আকৃতির উপর নির্ভর করে ভাইরাস থেকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় যার প্রথম ভাগের নাম হচ্ছে দন্ডাকার অর্থাৎ এই সকল ভাইরাসগুলো দেখতে দন্ডাকৃতির এই জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে দন্ডাকার যেমন উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে টিএমভি অর্থাৎ গোলাকার ভাইরাস অর্থাৎ যে সকল ভাইরাস আকৃতিতে গোলাকার থাকে গোলাকার ভাইরাস ভাইরাস বলা হয় তিন নম্বর হচ্ছে ঘন আকৃতি অর্থাৎ ঘন আকৃতি যেসব ভাইরাসগুলো থাকে সেগুলো বলা হচ্ছে ঘন আকৃতি চার নম্বর হচ্ছে ব্যাঙাসি আকৃতি ব্যাঙাসি আকৃতি অর্থাৎ এই ধরনের ভাইরাসে মাথা এবং লেস থাকে যেমন টি টু ভাইরাস ঘন আকৃতি ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস ডিম্বাকার ভাইরাস ডিম্বাকার ভাইরাস এগুলো ডিম আকৃতি এবং ইনফ্লুয়েন্সা ভাইরাস গোলাকার ভাইরাস এই সাইড আমরা দেখলাম যে আকার ভিত্তিক যে ভাইরাসের পাঁচ ধরনের প্রথমটা হচ্ছে দন্ডাকৃতির অর্থাৎ টিএনবি ভাইরাস দ্বিতীয়টা হচ্ছে গোলাকার ভাইরাস এইচ আই ভি ঘনাকৃতির ভাইরাস ভ্যাকসিনিয়া ব্যাঙাসি আকৃতির ভাইরাস টি টু ভাইরাস আর ভিমবাকার ভাইরাস হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এই ভাইরাসগুলো হচ্ছে আকার ভিত্তিতে এই ভাইরাসগুলো বিভিন্ন বিভক্ত করা হয় আর দেখা যাচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিত্তিতে 
নিউক্লিয়াসিটের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস এবং আরেকটা হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস ডিএনএ ভাইরাসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে একসেপ্টক ডিএনএ জানো কি না আমরা তাহলে দেখলাম যে ভাইরাসের যে প্রকার রয়েছে সেখানে দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করা হয় একটা হচ্ছে ভাইরাসের আকার আকৃতিগুলো কেমন তাদের কেমন দেখতে আর একটি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিত্তিতে এই দুই ধরনের ভাগ করা হয়ে থাকে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে অনুজীব এই অনুজীবের ভিতরে আমরা যে আলোচনা করছি সে হচ্ছে ভাইরাস আমরা ভাইরাস নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম যে ভাইরাস কি আমরা এখানে শিখন ফলে দেওয়া আছে এবং ভাইরাস কি ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ভাইরাসের প্রকার হয় ভাইরাসের গঠন আমরা বৈশিষ্ট্য ভাইরাস কি এটা জানলাম ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যটুকু জানলাম প্রকার ভেটটাও শিখলাম এরপর দেখুন ভাইরাসের গঠন অর্থাৎ ভাইরাসটা দেখতে কেমন আমি তো অনেকগুলো ভাইরাসের কথা বললাম কিন্তু ছাত্র কিন্তু তোমরা বোর্ডের একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এই চিত্রটি হচ্ছে একটি ভাইরাসের চিত্র যদিও ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের আছে বিভিন্ন প্রকার তাদের বিভিন্ন চিত্র আছে এটি হচ্ছে একটি ভাইরাসের গঠন মোটামুটি আমি এখানে বলে গেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই তো এখানে টোটাল চিত্রের ভিতরে তোমরা বাইরের দিক থেকে যে টোটাল একটি আবরণ করতে দেখছ এটা হচ্ছে বহির আবরণ এরপরে বাইরের দিকে যে অংশগুলো একটি বের হয়ে গেছে একটা একটা দলের মতো ছোট ছোট এগুলিকে বলা হয় হচ্ছে অভিক্ষিপ্ত অঙ্গ আর এর ভিতরে যে অংশটি আছে এই অংশটি নিয়ে এই গঠনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ক্যাপসিড অংশ আর একটি হচ্ছে নিউক্লিন নিউক্লিক অ্যাসিড এই দুটি ভাগে এই গঠনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ক্যাপসিডটা হচ্ছে যে ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অংশগুলো অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন এই প্রোটিনগুলো যদি ঘটতে থাকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিনগুলি একত্রিত মিলি হয়ে মিলিত হয়ে এই ক্যাপসুলিয়া গঠন করে এবং অনেকগুলো ক্যাপসুলিয়া একসাথে হচ্ছে ক্যাপসিড তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আর এতে ভিতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অংশগুলো তোমরা এখানে একটা দেখতে পাচ্ছ ক্ষুদ্র অংশ এগুলো হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড আর তোমরা জানো যে নিউক্লিক অ্যাসিডের ভিতরে ডিএনএ থাকে এবং আর এনএ থাকে ডিএনএর ভিতরে ডিএনএ গুলো দ্বিসূত্র হয়ে থাকে একসূত্র হয় আবার আর এনএ গুলো একসূত্র হয়ে থাকে আবার দ্বিসূত্র হয়ে থাকে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিএনএ গুলোই দ্বিসূত্র হয় আর আর এনএ গুলো একসূত্র হয় এটা হচ্ছে ভাইরাসের একটি গঠন আমরা এখানে দেখে নিলাম যে বহিরাবরণ আছে অভিযুক্ত অঙ্গ আছে ক্যাপসুলিন আছে ক্যাপসুল আছে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড আছে আমরা ভাইরাসের অনেকগুলো অংশ সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে জানলাম এখন সর্বশ্রেণী যে বিষয়টি সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে যে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তোমরা জানো যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বলতে অ্যাকচুয়ালি ভালো এবং খারাপ এই দুইটা দিকে বলা হয় অর্থাৎ উপকারী দিক এবং অপকারী দিক এই দুটো বিষয় সম্পর্কে বলা হয় তো আমরা যদি ভাইরাসের উপকারী দিক অপকারী দিকটা যদি প্রথমে আলোচনা করি তাহলে আমরা অলরেডি কিন্তু অনেকটা বিষয় সম্পর্কে জেনে গিয়েছি যে ভাইরাসের আসলে অপকারী দিক কী কী আছে তো তার ভিতরে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় বিভিন্ন ধরনের বড় বড় রোগগুলো হয়ে থাকে ভাইরাসের কারণে আমরা অলরেডি জেনেছি যে এইডস 
তারপরে ডায়রিয়া তারপরে আরও যে শুরু করেছিলাম সেগুলো ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটু অপকারিক দিক আর এইছাড়াও ভাইরাস আমাদের বিভিন্ন রকমের রোগ করার ক্ষেত্রে রোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে ভাইরাস ভূমিকা রাখে অপকারিক দিক এখন আমি যদি বলি উপকারিক দিক করছি তাহলে সেক্ষেত্রে কিছু উপকারিক দিক আছে ভাইরাসের যার প্রধানটা হচ্ছে যে কিছু ভাইরাস আছে যারা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে যে সকল ব্যাকটেরিয়া আমাদের ধ্বংস করে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে ব্যাকটেরিয়া এছাড়া ওই ভাইরাস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে যেমন কিন্তু ভাইরাস আছে তো এছাড়াও আরও কিছু প্রাণীকে ধ্বংস করে আমাদের বিভিন্ন রকমের উপকারী দিকগুলো এই ভাইরাস করে থাকে তো এটা ছিল হচ্ছে ভাইরাসের উপকারী দিক আর অপকারী দিক এই দিকটা মিলে হচ্ছে অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা শিখলাম হচ্ছে ভাইরাস কাকে বলে তারপরে শিখলাম হচ্ছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য কী ভাইরাসের প্রকার ভেদ কী ভাইরাসের গঠন এবং ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এই বিষয় সম্পর্কে আমি যে আলোচনাগুলো করেছি এখান থেকে যে বিষয়গুলো তোমরা জেনেছ তোমরা বাসায় বসে অবশ্যই এই বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করবে এবং পরবর্তী যে ক্লাস আমরা আঁকবো সেই ক্লাস সম্পর্কেও তোমরা আগে থেকে প্রস্তুত থাকবে আমি তোমাদেরকে এখনই বলে যাচ্ছি যে আগামী ক্লাস কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে আমরা আগামী ক্লাসটি যে বিজ্ঞানের প্রথম পক্ষে কোর্স সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো কোর্স যে বিজ্ঞানের প্রথম পত্রের যে কোর্স আছে তোমরা জানো এই কোর্স বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই বিষয়ে তোমরা বাসায় পারলে একটু কিছু পড়াশোনা করবে আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে পুরোটাই তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্ত ক্লাস এখানে আমি শেষ করছি আজকে যে বিজ্ঞানের প্রথম পত্রে ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ পরবর্তী ক্লাসে আমরা কোর্স নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং পড়াশোনার ভিতরেই থাকবে নিজের দিকে খেয়াল রাখবে এবং আমাদের যে অনলাইন যে ক্লাসটি আছে সিমুর জায়ের পি কলেজ কর্তৃক ইউটিউবে যে চ্যানেলটি আছে সিমুর জায়ের পি ক্লাস সিমুর জায়ের পি কলেজ অনলাইন ক্লাস এটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং আমাদের সাথেই থাকবে সবসময় ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই আশা নিয়ে আজকে এখানে ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ